പിന്നെ പിന്നെ മടുപ്പ് ശരിക്കും മടുപ്പ് ഒരുപക്ഷെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എപ്പോഴോ ഞാൻ വീണ്ടും ഉമ്മയാകാൻ പോകുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടുമാകാം ആദ്യം ആരോടും പറയാൻ തോന്നില്ല പിന്നെ വാപ്പയുടെ ആണ്ട് നിറച്ച് നാട്ടിൽ എല്ലാരും വിളിച്ച് നടത്തണമെന്ന് ഉമ്മയുടെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഉമ്മയുടെയും വാപ്പയുടെ ക്ഷാനുണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നടത്താം എനിക്ക് ഈ ദാനം കിട്ടിയ കാശും ഞാനിപ്പോ ഈ ചെയ്ത ജോലി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ കാശും ഒന്നും വേണ്ട വേറെ നിങ്ങൾ നല്ല ജോലി കണ്ടെത്തണം അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട അതൊരു തൊഴിൽ തന്നെയല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് നിർത്തിയാൽ തരണം ഈ ജമാഅത്ത് പള്ളിക്കാർ സഹകരിക്കാതെ ആണ്ട് നടത്തില്ല ഇതിപ്പോ റംസാൻ നോമ്പ് തുടങ്ങി നമുക്കൊരു ഇഫ്താർ വരുന്നതായിട്ട് നടത്താം നമ്മുടെ മനസ്സില് വാപ്പയുടെയും ഷാനിന്റെയും ഉമ്മയുടെയും ആണ്ടായി നമ്മൾ നീത്തി ചെയ്താൽ മതി സർക്കാർ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാശിന്റെ കയ്യിൽ പിന്നെ പിന്നെ ഈ ബാങ്ക് വിളിച്ച് കിട്ടിയില്ല ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ ആലോചിക്കാം അല്ലെ അവസാനം വിളിച്ചാ മതി സ്വാമി എന്തായാലും വരണം Oh, yeah, let's go. 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 Let's
ശക്തമായ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ കർശനമായ പോലീസ് നയങ്ങൾ ആധാറപ്പോലുള്ള സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആവശ്യം രാഷ്ട്ര താല്പര്യങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നവരെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധ്യതയുള്ളവരെ തല പൊക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ഇവിടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ രീതിക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കണ്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോസ്റ്റിൽ സ്ത്രീ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ചിത്രം കാണിക്കാത്തവരാണ് ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് നാളെ മുതലേ നമുക്കിനി നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു തുടങ്ങാം ഈ വയറും വെച്ച് എല്ലായിടത്തും കയറാണ് അഞ്ചു മാസമായിട്ടും വയർ അറിയുന്നേ ഇല്ല ആദ്യത്തെ തവണ ഈ സമയത്ത് എന്ത് വലിയ വയറായിരുന്നു അറിയോ സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് വരണം ഷാനവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മുഖസമറിട്ട് വരും നിങ്ങൾ മറ്റേ ജീവി വന്നാൽ മതി ഇളകരം ഉണ്ടോ തീവ്രവാദിയുടെ സഹോദരി ഖദീജ നീയന്തിന് സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതന്മാരെ വിളിച്ച് ഇഫ്താർ നടത്തണം എന്റെ പിന്നിൽ വല്ല പദ്ധതിയാണ് അത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് മോളി പുതിയ ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവരെ തടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കൂടെ കസ്റ്റമറോ അതൊക്കെ പുറത്തു പറയുന്നു 